Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Salawat dan salam Semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, <coughs> pada kesempatan ini, Insya Allah Taala, sebagaimana dikatakan oleh Akhari, kita akan bahas ayat yang ke 235 tentang taujihat lil rogibi Nabi Khidmatul Muqtadat. Jadi tentang uh, hukum orang-orang yang ingin e, meminang wanita yang masih dalam masa iddah. <tuh> Di dalam surah Al-Baqarah ayat 235 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala junaha alaikum fi ma arradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa أن تقول قولا معروفا ولا تعزم أقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا وعلموا أن الله غفور حليم. أرتنيا. dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita wanita itu dengan sindiran. Maksudnya wanita-wanita yang ditinggal mati oleh e, suaminya. <coughs> ya, yang masih dalam masa iddah. Atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dan hatimu e, dalam hatimu. Ya, jadi tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, dengan bahasa kiasan, tidak langsung atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah tahu bagaimana kamu akan menyebut-nyebut mereka dalam uh, Allah tahu bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Maka janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. ولا تعزم أقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله حتى يبلغ الكتاب أجله. مولانا الله سبحانه وتعالى برفرمان. janganlah kamu berazam yani bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis masa iddahnya. وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ Dan ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apa yang kau sembunyikan, apa yang ada dalam hatimu. فَهْذَرُهُ Maka takutlah kepadanya. وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ Dan ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyantun. <tuh> Ayat yang mulia ini berbicara tentang taujihat. Ini arahan-arahan nasihat-nasihat, adab-adab, hukum-hukum ya. Yang Allah Subhanahu wa taala gariskan ya untuk orang-orang yang mau e, meminang wanita yang masih dalam masa Iddahnya. Di sini Allah berfirman: Wala junah alaikum fi ma arrotum bihi min khidbatin nisa. Artinya tidak ada dosa bagi meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, ya, dengan sindiran. <coughs> Maksud sindiran dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma adalah seperti seseorang berkata ini uridu zawad, ya, saya mau menikah misalkan. Atau wa inna nisa lamin hajati misalkan aku butuh menikah, ya. artinya aku ingin menikah dengan wanita. 
Atau berkata Wala waditu an yuyassirallahu li imra'atan salihah Aku ingin sekali Allah mudahkan ya untukku seorang wanita yang salihah ya. Nah, ini yang diperbolehkan. Dan inilah yang e, disebutkan oleh para ulama. Ya, dan yang menyebutkan tentang bolehnya ini ayat yang mulia ini. Para ulama menyebutkan <coughs> tentang bolehnya ta'rid, yakni bahasa secara e, sindiran ya, tidak secara terus terang. Ya, ini seperti Imam Mujahid, ya, kemudian Tawus, Ikrima, kemudian Said bin Jubair, Ibrahim an nakhai kemudian Imam Syabi, Al Hasan, Kota Dah Zuhri dan yang lainnya. Ya, mereka semua mengatakan bolehnya e, memakai bahasa ta'rid, memakai bahasa tidak langsung, ya, tidak terus terang, artinya bahasa sindiran. Kepada wanita yang masih dalam masa iddahnya. <coughs> yang masih dalam masa iddahnya. Nah. Jadi tidak berdosa, kata Allah. ya Berkata dengan bahasa sindiran. Ya. Dicontohkan juga oleh Syekh Muhammad bin Soleh Thaymin. Rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud dengan bahasa sindiran adalah seperti misalkan. Ini. Fimithlikila rohib. Sesungguhnya wanita seperti anti, ya itu aku menginginkannya, ya. Ini bahasa sindiran. Atau inna ki imraatun yarwabu fiki arrijal. Wanita seperti anti ini uh, laki-laki uh, menginginkannya, misalkan. Ya, dia tidak langsung mengatakan saya ingin menikahi anti. Ya kalau mengatakan saya ingin menikahi anti langsung ini hukumnya haram. Ya. <tuh> nah. Jadi Allah berfirman di ayat yang mulia ini, wala junaha alaikum fi ma arradtum bihi min khidbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Tidak ada dosa atas kamu ya, meminang wanita-wanita dengan bahasa sindiran. Tidak secara langsung. Wanita yang dimaksud di sini, ya, itu masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ya. Oleh karena itu, <coughs> dalam masalah eh, menghitbah wanita yang masih dalam masa idah, ini ada tiga jenis, ada tiga macam. Ya, ini yang harus diperhatikan. Sekali lagi, menghitbah wanita yang masih pada masa idahnya ini wanita yang masih dalam masa idah ya itu ada tiga jenis tiga macam yang pertama tahrumu tasrihan wa ta'ridan tahrumu tasrihan wa ta'ridan haram meminang wanita yang masih dalam masa idah baik itu secara terus terang atau secara sindiran ini jenis yang pertama jadi ada wanita yang masih masih dalam masa idah, ya kita tidak boleh meminangnya atau laki-laki tidak boleh meminangnya, baik itu secara sindiran atau secara uh, terang-terangan meminta, ya ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua tubahu tasrihan wa ta'ridan, tubahu tasrihan wa ta'ridan, ya jenis wanita yang masih dalam masa idah dibolehkan untuk meminangnya baik dengan bahasa langsung terus terang atau dengan bahasa sindiran ini jenis yang kedua jenis yang ketiga adalah <coughs> tahrumu tasrihan la ta'aridan haram terus terang langsung tetapi boleh dengan bahasa sindiran ini jenis yang ketiga jadi wanita-wanita yang uh, dalam masa idah dalam masalah meminang mereka ini ada tiga jenis ya ini harus kita perhatikan ya yang pertama hukumnya haram secara terus terang dan secara sindiran yang kedua dibolehkan secara terus terang dan secara sindiran yang ketiga secara terus terang itu eh, eh, tidak boleh secara sindiran boleh ya baik 
Nah, ini tiga jenis <coughs> uh, wanita yang dipinang wanita mu'taddah ya, yang masih dalam masa idah yang dipinang. Ada tiga jenis ini. Baik. Sekarang contohnya apa? <coughs> jenis yang pertama ya, haram hukumnya meminang wanita yang masih dalam masa idah baik secara langsung atau secara sindiran. Langsung itu misalkan saya menikahi anti. Ya, saya ingin menikahi anti. Ini langsung kan? Ini tidak boleh. Atau dengan bahasa sindiran tadi, misalkan saya e, 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 saya ingin menikah secara umum, misalkan begitu ya. Atau e, wanita seperti anti banyak lelaki yang mau, misalkan begitu. Ini secara sindiran. Nah, secara langsung dan secara sindiran, ya, yang pertama tidak boleh. Jenis wanita yang tidak boleh secara langsung dan secara sindiran. Siapakah dia? <coughs> ya. e, dia adalah Ar-Raj'iyah Ar-Raj'iyah Apa yang dimaksud dengan Ar-Raj'iyah? Ar-Raj'iyah ini Wanita yang ditalak Oleh suaminya Sekali lagi Wanita yang ditalak Oleh suaminya Tapi belum talak bain Masih talak Rujur, Raj'i Wanita roja'iyah. Nah, Allah berfirman di surah Al-Baqarah 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi'anfusihinna thalathata kuru. Wanita-wanita yang ditalak masa iddah mereka itu tiga kali haid. Ya. Nah, misalkan ada seorang wanita ditalak oleh suaminya masih e, dalam masa iddah. Ya, masih dua atau uh, satu haid misalkan ya kemudian ada seorang laki-laki si fulan misalkan dia berkata kepada wanita ini dia masih dalam masa idah nih ya masih dalam masa idah dia berkata ya ana mau menikahi anti misalkan ini hukumnya haram atau secara bahasa kias atau sindiran ya Wanita seperti ini, wanita seperti anti banyak yang mau misalkan begitu. Padahal dia mau sama dia. Ini hukumnya juga haram. Eh, ini hukumnya haram. Jadi wanita rojiyah ini haram untuk dipinang baik secara terus terang atau dengan bahasa sindiran. Ini harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Ya, ini adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> ya, adabnya harus diperhatikan. Ya, jadi wanita yang masih dalam keadaan eh, masih dalam masa idah, ya dan talaknya talak rojui, ya tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk meminangnya baik secara terus terang atau secara bahasa sindiran. Ini hukumnya haram. Karena apa? Karena si wanita tadi masih disebut istri dari suaminya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surat yang sama uh, ayat yang sama ya Allah berfirman di surat uh, 202 Al-Baqarah 228 wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna ya bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna suami-suami mereka itu yang lebih berhak untuk rujuk kembali <coughs> untuk mengembalikan mereka Nah ini. Oleh karena itu haram hukumnya ada yang melakukan seperti ini. Ya. Karena di masyarakat ternyata ada yang demikian, ya, mungkin karena tidak tahu, ya. Perhatikan jadi hukumnya ketika ada seorang wanita dicerai oleh suaminya dan masih dalam iddahnya dan masih talaknya talak raj'i maka haram hukumnya bagi laki-laki siapapun meminang wanita tersebut baik secara terang-terangan langsung bahasanya jelas atau dengan bahasa sindiran. Ini yang pertama. E, yang kedua, tubahu tasrihan wa ta'ridan. Ya. Dihalalkan, dibolehkan ya untuk meminang Ya, baik dengan bahasa terus terang 
atau dengan bahasa sindiran dengan bahasa terus terang atau dengan bahasa sindiran siapakah dia <coughs> dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salah Thaimin walati tahillu tasrihan wa ta'ridan hiya al-ba'inu min zawjiha bi ghayri thalath ini kaidahnya perhatikan walati tahillu tasrihan wa ta'ridan hiya al-ba'inu min zawjiha bi ghayri thalath ya yang halal untuk dipinang baik dengan bahasa Uh, 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 secara terus terang langsung atau dengan bahasa tadi kiasan atau sindiran ya adalah wanita yang lepas pisah dari suaminya yakni dengan bain ya Fis, pisahnya visa bain tapi bukan karena sebab ter, uh, cerai tiga tapi sekali lagi bukan karena cerai tiga ya ah, seperti apa seperti wanita yang minta khulu dari suaminya ya atau wanita yang dicerai ya dengan dasar tadi iwad iwad ya artinya iwad ini e, bayar tebusan ya minta khulu atau e, fasakh karena fasakh ya dihukumi batal nikahnya Ya, atau yang sebisalnya. Nah, nah, hukumnya bagaimana? Kata ulama, faya juzu li zaujiha. Lihat, boleh bagi si suaminya. Ya, an yaktubaha ta'aridan wa tasrihan wa ayat zaujiha. Boleh bagi suaminya mengkhitbahnya. Baik secara terus terang langsung. Atau secara bahasa kiasan ya untuk dia nikahi. Jadi dari sini juga kita mengetahui bolehnya wanita khulu kembali kepada suaminya. Oleh karena itu yang mengatakan wanita yang minta khulu ya, itu tidak bisa kembali secara mutlak dengan suaminya. Ini pernyataan yang keliru. Ya. Jadi ketika ada wanita yang minta khulu dari suaminya, ah, khulu, kemudian e, kan bisa jadi dia menyesal atau bisa jadi berubah, atau hatinya berubah. Ya. Di masa idahnya ini, di masa idahnya, wanita khulu ini idahnya istirahat satu kali head yang tepatnya. Ya. Nah, si suaminya e, mau kembali lagi. Dengan bahasa kiasan dan dengan bahasa tarit tasrih ini boleh ini boleh ya nah tapi sekarang jenis yang ketiga ya haram secara terus terang boleh secara bahasa sindiran walati tubahu ta'ridan la tasrihan kulla mubanah li ghairi zawjiha Ya, sekali lagi walati tubahu ta'ridan la tasrihan kullu mubanatin li ghairi zawjiha ya yang boleh dipinang secara bahasa sindiran tidak secara langsung jujur terus terang ya adalah setiap wanita yang bain Ya, wanita yang e, pisah dengan suaminya dengan pisah bain ya bagi li ghairi zawjiha untuk e, e, untuk selain suaminya tentunya orang lain laki-laki lain ya boleh bagi laki-laki lihat fa yajuzu li ghairi zawjiha boleh bagi laki-laki maksudnya siapapun yang mau menikahinya an yu'arridha bi khitbatiha biduni tasrih Ya, dia mengucapkan dengan bahasa sindiran untuk meminangnya, tapi bukan dengan bahasa yang terus terang. Di antara contohnya, kal mutawaffa anha zaujuha, seperti 
wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Tajuzu khidbatuha ta'ridun la tasrihan. Boleh ya <coughs> mengkhitbahnya atau meminangnya dengan bahasa sindiran tapi tidak boleh dengan terus terang. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini di ayat ke-235 berfirman wala junaha alaikum fi ma arradtum bihi min khitbatin nisa'i artinya dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran ya dengan ta'rid ya au aknantum fi anfusikum atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu Kemudian Allah berfirman alim Allahu annakum satadhkurunahunna Allah tahu bahwasannya kalian akan menyebut-nyebut mereka ya Dalam pada itu kata Allah wala walakin la tuwa'iduhunna sirra jangan janjikan mereka ya para wanita itu ya jangan mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. Nah, sira di sini e, ada dua pengertian. Sira bisa bermakna nikah itu sendiri, ya ada mengata, ulama mengatakan bahwa nikah itu disebut dengan sir. Ya, nikah itu disebut dengan sir dengan e, e, rahasia. Ya. Sir. Ya. Jadi <coughs> di antara nama nikah adalah sir, ya sir itu di antara j- nama nikah, ya karena e, dia terjadi antara laki-laki dengan perempuan secara rahasia. Kemudian sebagian ulama mengatakan sir di situ adalah maful mutlak, yakni maful dan sifat dari uh, maf'ul yang mafzuf yang terbuang ini wa'dan wala tuwa'iduhunna wa'dan sirran yani jangan uh, menik- menjanjikan pernikahan dengan mereka dengan janji yang rahasia ya dengan janji yang rahasia ini dua makna dari lafaz sir wala tuwa'iduhunna Sirra. Jangan uh, kita terjemahkan di sini. Jangan kalian mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. Illa anta kulu kaulan ma'rufa. Kecuali, ya, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Perkataan yang ma'ruf tadi kembali kepada <coughs> ta'rid. Ya, kembali kepada ta'rid. Artinya bahasa sindiran bukan secara langsung ya wala ta'zimu uqdatan nikah wala ta'zimu uqdatan nikah janganlah kamu punya azam bertetapan hati untuk melakukan akad pernikahan ya hatta yablugha al-kitab ajalah ya hatta yablugha al-kitab ajalah sebelum habis masa indahnya dari sini kita mengetahui haramnya ya menikahi wanita yang Uh, masih dalam masa indah. Sekali lagi, haram menikahi wanita yang masih dalam masa indah dari uh, perceraian atau dari ditinggal mati oleh suaminya. Ya, dan wajib kaum muslimin mengetahui hal ini. Ya, karena di sebagian masyarakat ditabrak tabrak ni hukum. Ya, wanita yang masih dalam indah menikah ini hukumnya haram. Ya, nikahnya batil. Kemudian <coughs> e, di sini berjanji untuk nikah secara rahsia saja enggak boleh. Gimana menikahi wanita dalam masa edahnya, melamar, meminang dengan bahasa langsung saja enggak boleh. Ya, bagaimana? Ya, ini menjanjikan dengan e, rahsia atau bagaimana dengan e, e, tadi menikahi wanita? yang masih dalam masa iddah. 
Kemudian Allah berfirman, "Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh." Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hati kamu, yang disimpan di dirimu, yang ada di hatimu. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, ini luar biasa ayat ini. Ya, menghabarkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui eh, yang ada pada diri kita. Ya. Apa yang kita simpan, apa yang kita rasakan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita semuanya Allah tahu. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahdzaru." Takutlah kalian, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sangat mengetahui tentang apa yang kita perbuat. Ya. Jangankan terang eh, jangankan sembunyi-sembunyi terang-terangan. Eh, jangankan terang-terangan sembunyi-sembunyi atau yang ada di hati Allah tahu. Wa alamu anna Allah ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. <coughs> eh, di antara fawaid atau faidah dari ayat yang mulia ini ya itu disebutkan di sini banyak ada dua belasan tapi seperti biasa ya kita akan baca dikit-dikit dan kita akan bahas satu persatu ya dan tidak mesti harus selesai semua maksudnya yang ada hubungannya kita bahas nah adapun dari sisi bahasa dan seterusnya saya loncat ya <tuh> fikih yang pertama atau hukum yang pertama dari ayat yang mulia ini adalah jawazu at-ta'rid fi khitbatil mutawaffa anha zawjuha ini hukum yang pertama atau fikih yang pertama bolehnya mengungkapkan dengan bahasa sindiran dalam meminang seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di masa idda Masa ida wanita yang tinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Apabila ada seorang laki-laki yang menginginkan untuk menikahinya, ya, ditinggal wanita yang tinggal mati oleh suaminya. Maka dia boleh ya mengungkapkan tapi dengan bahasa sindiran tadi. Misalkan dia berkata kepada wanita tadi, "Ini uridu zawad. Saya mau menikah." Si wanita tadi berpikir dia mau menikah, kan gitu. Tapi dia tidak tahu apakah dengan dia, ya kan? Apakah <coughs> e, dengan siapa? Kan dengan bahasa sindiran, ya. Tapi ada sesuatu, oh kayaknya dia mau begitu, ya. Tapi tidak secara langsung. Tidak boleh e, berkata kepada wanita yang masih dalam idah tadi, ya laki-laki berkata saya mau menikahi anti. Wanita ini jelas tahu kan wanita tadi, oh dia mau sama saya, eh, dia mau meminang dia meminang saya, ya eh, ini hukumnya haram kalau ini. <coughs> Jadi yang dibolehkan itu adalah boleh mengungkapkan keinginan tapi dengan bahasa sindiran, ya Allah berfirman: Wala junaha alaikum fima arrotum bihi min khutbatin nisa. Artinya tidak ada dosa. <tuh> atas kalian, atas kamu, ya t- e, meminang e, wanita tadi dengan bahasa sindiran, ya ini hukum yang pertama. E, yang kedua, faedah yang kedua adalah tahrimut tasrih bi khidbatil mu'taddati min wafatin, bi khidbatil mu'taddati min wafatin. <tuh> Haram hukumnya berterus terang ngomong dengan terus terang ya meminang wanita yang masih pada masa idahnya masa idah wanita yang tinggal mati oleh suaminya ya Allah berfirman fi ma arrotum dihi ya dalam bahasa sindiran ya e, kalau terus terang maka tidak diperkenankan dan hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. 
dan haram itu dosa kalau dilakukan. Ya, jadi seorang laki-laki <coughs> yang berminat menikahi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia masih dalam keadaan iddah. Ya, dia e, haram mengungkapkan dengan e, terus terang, jujur. Ya. Jadi e, 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 di sini Allah berfirman, Fima arrotum bihi, menafikan junah dosa dari e, bahasa sindiran tanpa tasrih ini kata Syekh Uthaymin ya dulu ala tasri tahrim tasrih ya menunjukkan tentang pengharaman berterus terang ngomong langsung wa yu'ayyiduhu qawluhu ta'ala wa la tuwa'iduhunna sirra dan dikuatkan lagi oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalimat selanjutnya wala tuwa'iduhunna sirra janganlah kamu menjanjikan ya janganlah kamu menjanjikan untuk menikahi mereka dengan rahasia ngomong bisik-bisik rahasia ini hukumnya haram ya hukumnya haram <coughs> ini faedah yang kedua hukum yang kedua <coughs> hukum yang ketiga dari ayat yang mulia ini Jawazu idmaril insani fi nafsihi khidbatun ra'atin la yajuzu lahu tasrihu bi khidbatiha li qawlihi ta'ala aw aknantum fi anfusikum ya bolehnya seseorang menyembunyikan dalam hatinya keinginan untuk mengkhidbah seorang wanita ya dia pendam dia simpan di hatinya Ya, untuk mengkhidbah wanita tadi wanita yang tidak boleh secara tasrih secara terus terang jujur untuk mengkhidbahnya ya jadi tidak berdosa <coughs> dia simpan dia pendam di hatinya gitu ya dan Allah e, katakan au aknantum fi anfusikum au aknantum fi anfusikum atau apa yang kalian sembunyikan dia di, di hati kalian. Nah. Kemudian yang keempat, jawazu dzikril insanil mar'ata al mu'taddata fi nafsihi. Nah. Bolehnya seseorang menyebut ya eh, dalam hatinya dalam dirinya tentang wanita yang eh, dalam keadaan idah ya. Uh, yang dia menginginkannya yang dia menginginkannya Allah Subhanahu wa taala berfirman alimallahu annakum satadhkurunahunna Allah tahu ya bahwa kamu itu akan menyebut-nyebutnya mengingatnya dan menginginkannya tentunya ya nah Nah, ini ya. Jadi boleh dia menyebutkan kepada dirinya atau bahkan kepada orang lain dia boleh. Yang tidak boleh itu kepada si wanita tadi. Ya. Misalkan seseorang berkata, "Innani uridu an atazawwaja imra'ata fulanin almutawaffa anha zawjaha." Yuhaddithu ghairahu fala ba'sa bihi. Jadi kalau ada orang berkata, Aku ingin menikahi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, misalnya, yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, si Imro'ah Fulan, ya, dia bilang kepada kawannya, misalkan bilang kepada Ahari, ini fala ba'asa bihi, tidak mengapa, ya, atau Ahari misalkan mengetahui ada seorang wanita ditinggal mati sama suaminya, misalkan namanya Zainab, kemudian Ahari bilang kepada uh, kawannya. Anda mau menikahi uh, istri Fulan yang ditinggal mati oleh suaminya, ya? Ini boleh, ya? Tapi kalau langsung kepada siapa wanitanya, Zainab ini enggak boleh, ya? Nah, yang kelima, hukum yang kelima, anhu <coughs> la yajuz lil insan an yuwa'ida. Al-Mu'taddata 
minal wafati bin nikahi ya tidak boleh bagi seseorang memberikan janji kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya janji untuk menikahinya ya misalkan gini datang Ari misalkan ke orang ke wanita tersebut ya kalau idahmu selesai ya saya ingin menikahi kamu ah ini nggak boleh ya jadi Allah berkata wala tuwa'iduhunna wala tuwa'iduhunna sirra ya ya ini hukum nih tidak boleh ya uh, yang terakhir yang keenam Ya, dalam pertemuan ini <coughs> nanti kita lanjutkan karena faedahnya masih ada. An ta'rid bi khidbatil mutawaffa anha zawjuha min al-qawl al-ma'ruf ghayr al-munkar li qawlihi ta'ala illa an taqulu qawlan ma'rufa. Ya, bahwa mengungkapkan dengan bahasa sindiran untuk meminang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ini bukan kalimat yang mungkar tapi masuk dalam kategori qaul ma'ruf perkataan yang ma'ruf ya karena Allah berfirman illa an taqulu qaulan ma'rufa kecuali kamu mengatakan dengan bahasa yang ma'ruf bahasa yang ma'ruf tidak ditafsirkan oleh ulama dengan melihat dari siak ayat se- uh, kalimat sebelumnya adalah apa? adalah bahasa sindiran. Oleh karena itu bahasa sindiran menggunakan bahasa sindiran untuk meminang wanita yang masih dalam iddahnya. Uh, di sini iddah wanita yang ditinggal wafat, ditinggal mati oleh suaminya ini termasuk qaul ma'ruf. Yang tidak boleh itu tasrih ya. Terus terang ya. Nah ini, ini saja barangkali ya yang e, bisa kita bahas dan masih banyak faedahnya. Insya Allah kita akan e, melanjutkannya pada pertemuan berikutnya. Insya Allah Taala. Nah, Mustad Barakallahu Fikum. Jazakallahu Khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Khususnya di kesempatan pagi hari ini, telah kita selesaikan kajian bersama beliau. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya bagi Anda ingin memperdalam tentang materi ini, Anda bisa bertanya via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Mohon maaf dikecilkan terlebih, terlebih dahulu volumenya, Pak. Televisinya atau radionya. Sudah? Sudah, Pak? Sudah. Ya. Silakan Pak dengan Bapak siapa di mana ini? Abdurrahman. Silakan Pak pertanyaannya. Iya. Ini misalnya kan temen nih temen uh, apa namanya masih punya suami gitu ya. Cuma kita niat untuk meninggalinya dia gitu menunggu teman kita single gitu ya. Itu gimana Ustaz? Uh, janji kepada teman itu untuk menikahnya nanti gitu Ustaz. Dia masih ada suaminya? Iya. Oh iya. Sudah? Tadi ada saja Ustaz. Oh iya. Sayyid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa anu'ala ba'at. Tayyib. Syukuran bertanyanya Ah Abdurrahman ya. Barakulah fiqh. Wa fina. Untuk uh, demikian ya, artinya ada, ada wanita, ya, dia masih punya suami, ya tentunya tidak boleh jawabannya. Jadi uh, tidak boleh bagi siapapun, ya, uh, laki-laki, ya, itu berkata kepada istri orang, saya mau menikahi nanti, nanti kalau misalkan. Uh, cerai atau ditinggal mati oleh suaminya ya nggak boleh ya karena ini akan merusak hubungan si suami istri tadi ya kan nanti istrinya kan minimal ada berpikir ya ya kepikiran kasihan ya kasihan ya. E, nanti hidupnya nggak tenang ya 
ah, itu maka hukumnya nggak boleh haram ya lihat yang ditinggal mati oleh suaminya saja ya kita harus menjaga perasaan perasaan dari wanita itu kan masih sedih ditinggal oleh suaminya dan itu masih hak suaminya dia melakukan ihdad ya makanya di antara hikmahnya disebutkan oleh e, para ulama tadi ya karena menjaga perasaan si wanita tadi ditinggal mati oleh suaminya dia akan merasa sedih makanya jangan langsung dikatakan secara terus terang ya maka di dengan bahasa yang sindiran tadi nah apalagi yang misalkan tadi wanita orang istri orang ya dijanjikan oleh laki-laki saya menikahi anti misalkan ini haram hukumnya tidak boleh nah baik Ustaz, terima kasih atas nasihat yang bermanfaat telah disampaikan Semoga bermanfaat untuk yang penanya khususnya dan kita semua yang mendengarkan. Iya. Silakan kembali kami berikan kesempatan. Kami akan coba bacakan dari pesan singkat Ustaz. Hmm. Dari hamba Allah di Manado. Assalamualaikum Pak Ustaz. Hmm. Apakah saya masih bertanggung jawab terhadap istri saya? Kami sudah tinggal tidak tinggal serumah lagi selama lima tahun atau pisah lima tahun. <tuh> Sedangkan dia saat ini sudah menikah dengan laki-laki lain iya. Tanpa ada pemberitahuan Dengan saya ya, Suami sahnya Sedangkan kami sebenarnya belum bercerai Ustaz Terus dia sudah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut hmm. Nah pertanyaan saya apakah eh, Istri saya yang lakukan selama ini perbuatan zina Atau sahkah pernikahannya dengan laki-laki tersebut Hmm. Apakah saya sudah tidak punya tanggung jawab lagi terhadap istri saya? Nah, Silahkan Ustaz. Barakallah Fik. Barakallah. Jawabannya nikahnya tidak sah. Ya. Ya. Hmm. Nikahnya tidak sah. Menikahi wanita yang ada suaminya ya. Itu hukumnya haram. Dan nikahnya tidak sah. Hmm. Ya. Apal- uh, apalagi masih ada suaminya. Hmm. Menikahi wanita yang masih dalam masa iddah saja tidak sah. Ya, sekali lagi menikahi wanita yang masih dalam masa iddah sudah dicerai sama suaminya <coughs> atau tinggal mati oleh suaminya tinggal wafat ini tidak sah. Bagaimana menikahi wanita lain yang masih punya suami hukumnya tidak sah dan haram. Tentunya itu difasak. Fasak itu apa? Dipisah secara langsung. Ya. Dan e, Bapak ya selesaikan urusan ini ya. E, bilang kepada istri Bapak dan e, 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 laki-laki itu ya tentang keadaan yang sebenarnya ya. Kemudian setelah itu kalau mau dicerai-cerai ya dan e, Jangan sampai dia melakukan pernikahan yang dihukumi tidak sah. Nah, Allahu a'lam. Baik, saya terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami berikan kesempatan kembali untuk telepon yang terakhir. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Di mana ini? Uh, dengan ibu. Halo. Halo ya. ya. Ibu dikecilkan saja televi- volume televisinya. Ibu cukup mendengar melalui ya. telepon ya. Dengan Ibu Haryati di Parepare. Silakan Ibu. Iya. Uh, ini kalau misalnya ada uh, seorang istri yang seorang ibu membawa anaknya iya. uh, setelah berpisah dengan suaminya. Ini suaminya uh, bertanggung harus wajib menafkahi atau uh, tidak karena ibunya tidak memberikan akses lagi untuk anaknya dan uh, ayahnya itu mau mem- bertanggung jawab untuk menafkahi tapi tidak dikasih sama ibunya. Hmm. Uh, dengan ayahnya ini. mau nafkahi tapi ditolak. Ibunya tidak. Ya. Ditolak. Iya, ditolak. Tayyip. Jadi se- sejak hamil anak itu sejak hamil e, meninggalkan suaminya setelah lahir baru e, perceraian diurus seperti itu. Baik, cukup. Bu. Sudah, cukup. Terima kasih ya, buat atas pertanyaan. Nah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. 
untuk kasus ini perceraian ya dan si ibu membawa anaknya ya dan anak ini anaknya siapa anak dari siapa anak dari suaminya tadi kan cerai kan ya dan hubungan anak dengan suaminya tidak ada perceraian tetap masih anak sama ayahnya ya kalau bapak sama ibunya sudah pisah tapi kalau ada pun anak dengan ayahnya ya ini tidak ada perpisahan ya dan tetap wajib bagi si ayah untuk menafkahi anaknya kalau tidak dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan uh, seandainya si ibu tadi menolak ya tetap di, di, diusahakan untuk dikasihkan mau diterima atau tidak terima si urusan si ibu tadi tapi saya saya saya, saya rasa insyaallah sih diterima mungkin di awal-awal saja mungkin lagi ngambek ya si ibunya mungkin karena ada masalah dengan uh, suaminya tadi ya yang cerai ya dikasih terus berusaha untuk ngasih ya diterima atau tidak terimanya oleh si ibu tadi karena marah itu urusan dia ya nah, tapi tetap si suami ini atau bapak ini ya yang sudah uh, punya anak tadi dia menafkahi anaknya ya dia menafkahi anaknya apakah tiap bulan atau misalkan dirapel jadi satu tahun ya ini untuk makannya untuk minumnya untuk susunya untuk untuk dan seterusnya makanya kan di waktu kita bahas di surat al-baqarah ayat 233 ya kan itu eh, tentang menyusukan anak kepada wanita lain itu kan wajib bayar apa? bayar upahnya. Ya kan? Wajib bayar upahnya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Apabila kalian ingin yakni mencari wanita lain untuk menyusukan anaknya, anak kalian ya tidak berdosa. Tapi apa? kalian bayar upahnya idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf bayar upahnya ini menunjukkan bahwa seorang e, laki-laki ketika sudah punya anak dia wajib tanggung jawab dari sisi nafkahnya untuk nafkah anak-anak dan tidak terlepas walaupun dia cerai dari suaminya ya wallahu a'lam bisawab barangkali e, Pertanyaan yang ketiga ini. Ketiga kan? Ini e, mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Ya, InsyaAllah Ta'ala kita berjumpa pada pekan berikutnya. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang tentunya. Kita berharap dan berdoa. Karena subhanallah kita dikasih hidup sekarang ini nikmat yang paling besar. Yang paling kita rasakan. Nikmat bisa menghirup oksigen. Ya. E, nikmat yang paling kita rasakan sekarang yang wajib kita syukuri adalah nikmat sehat, nikmat sehat. Ya kita wajib syukuri, kita ucapkan hamdalah, kita kesempatan untuk ya ini beramal soleh, ya membaca Quran, membaca ilmu, kemudian beramal, berzikir, ya menambah e, ibadah agar Allah Subhanahu Wa Taala kasih e, e, kepada kita pahala yang besar. dan agar kita hidup dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.